Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que les encanta también su espacio de desahogo y que por eso tú opinas es uno de los preferidos aquí en CDN. Les damos entonces el cariñito de la tarde. El cariño de la tarde se toca y aquí estoy ahora porque Félix Victorino ha entrado en una fase no desescalada, no. Está ahora en una licencia médica, pero tampoco es que tiene COVID, así que les aclaro para que me le den cariño a Félix. Ha tenido una situación por la que necesita recuperación. Eh, parece que definitivamente necesita también el cuerpo un reposito y tiene que ver con su salud. Eh, así que Félix, donde quiera que estés, un abrazo querido, un abrazo. Aquí estamos como buen equipo para hablar de la actualidad de este día. Señores, la segunda fase de la desescalada, lo que significa que en la primera nos portamos bien. Bueno, yo quisiera poner eso sobre contexto porque cuando salgo a la calle y como uno lo hace de manera permanente, aún cuando ustedes tuvieron que estar encerrados, pues eh, yo no creo que fue que nos portamos bien. Hay algunos elementos que entre ellos, digamos, la, la bendición de Dios está sobre los dominicanos porque no se parece la indiferencia de muchos de nuestros barrios populares que tenemos en, en gran cantidad de momentos que se convirtieran en un foco de contagio a los resultados. Pero ahí está, qué bueno. Y de paso he consultado con amigos que tienen direcciones regionales de salud en las últimas horas y me dice Nadis... Hablé con la directora regional de Santiago, una de ellas, que dice, Adis, estamos impresionados positivamente. La cantidad de casos que estamos mirando eh, son de personas que no presentan síntomas graves. Son positivos, muchos de ellos, en las últimas horas, asintomáticos. Así que gracias a Dios, porque eso es lo que estamos pidiendo, que las cosas puedan volver a su normalidad. Y para arrancar, quiero presentarles cómo el Ministerio de Salud Pública ha dicho hoy que espera que en la fase 2 las cosas fluyan bien, como ocurrió en la fase 1. Nos cuenta Claudia Rodríguez que en las últimas 24 horas se produjo solo una muerte a causa de covid el ministro Rafael Sánchez Cárdenas confía en seguir teniendo bajo control el contagio del coronavirus en la segunda fase de la desescalada económica que inicia este miércoles. Nos ha ido bien en la fase 1 de apertura y esperamos que a partir del inicio de esta segunda fase de expansión podamos mantener bajo control la epidemia en nuestro país. El informe de salud pública da cuenta que este miércoles se reportan 18.040 casos confirmados, de los cuales 288 son reportados en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad se coloca en un 2.86% en las últimas horas. Solo se reporta una defunción, por lo que el total sigue en 516 decesos. El Gran Santo Domingo sigue acumulando la mayoría de los casos confirmados, con un total de 9.420 casos. Distribuidos en 4.612 en el Distrito Nacional y 4.808 en la provincia de Santo Domingo. Asimismo, el informe indica que 110 pacientes están en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 64 están bajo ventilación mecánica, de un total de 2.054 que se encuentran hospitalizados. El por ciento de camas de UCI utilizadas representa el 32.1%. En el día de ayer se dio de alta a 55 personas que estaban hospitalizadas. La mayoría de las personas están hospitalizadas en el Gran Santo Domingo con 299, casi 300 de las 520 que mencionamos están hospitalizadas en el día de ayer y Santiago tiene 119, de manera que entre los dos tienen prácticamente la mayoría de los pacientes. En otro orden, el ministro Sánchez Cárdenas identificó que Salud Pública comenzará a aplicar el sistema de regulación de las áreas de expendios de comida en clínicas y hospitales. A partir de ahora estaremos notificando a todos los hospitales y clínicas que tengan centros de cafeterías para el expendio de bebidas y alimentos que tienen un, un sistema de regulación al cual deberán acogerse todas las clínicas y hospitales que deseen tener cafeterías para el expendio de alimentos y bebidas. Finalmente, el funcionario detalló que este miércoles se iniciaron los registros nacionales de cáncer y de diálisis. 
así como del inicio del concurso nacional de residencias médicas y la puesta en vigencia de una residencia en epidemiología. Claudia Rodríguez, CDN. Yo me siento muy impresionada por cómo durante este trimestre compitieron la cantidad de muertes de alcohol adulterado, o sea, producto de beber alcohol malo, alcohol dañino, alcohol eh, falsificado, con las muertes de COVID. Y fíjense que corrimos mucho y lloramos mucho cada fallecido de COVID. Imagínense lo, lo mismo, lo propio para un alcohol adulterado que la gente se buscó por sí misma. Y, y esto, señores, es una industria peligrosa que no ha frenado. Lo que significa que usted como consumidor tiene que convertirse en el filtro de lo que consume. Alcohol adulterado, al, alcohol carabelita de patio. No, es que no. ¿Y cómo lo disfrazan también? A propósito de eso, es uno de los temas que conversaron periodistas hoy en la rueda de prensa con el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, quien dijo que fallecieron 203 personas por consumo de este tipo de alcohol. De un total de 326 intoxicados, o sea, la tasa de mortalidad es abrumadora. También dijo el ministro que entre esas víctimas, los hombres son mayoría, 182 hombres contra 16 mujeres. Que hay un total de 360 personas que fueron afectadas por el consumo de de alcoholes de este tipo y 260 los fallecidos. El funcionario dijo que es muy importante intervenir los lugares en donde se puede conseguir eh, los grupos que se dedican a hacer alcohol y a comercializarlo, alcohol falsificado, a quienes llamó criminales literalmente y yo pienso que se es modesto con ese con ese término, porque eso mismo son criminales, criminales, y qué triste. Eh, quiero, quiero que ustedes ahora nos ayuden a entender este tema desde la perspectiva de cómo están mirando la calle. La gente hoy ha arrancado, el país hoy ha arrancado la segunda fase del desescalamiento. Bueno, eso, eso es medio simbólico, porque, por ejemplo, nos dijeron que hoy deberían salir los representantes, los trabajadores del transporte público, pero en realidad esa gente está en la calle desde el principio. Y a mí, a mí me llama la atención algo, y es que eh, las disposiciones del gobierno están siendo para el Gran Santo Domingo, parece, porque se quedaron fuera muchísimas provincias en donde el transporte colectivo del gobierno no funciona. Entonces la gente obligatoriamente salió ahí como buen superviviente o como caos cualquiera, porque cuando no te diriges a todos, la gente se inventa la regla, y cuando se inventa la regla, lo que reina es el caos. Quiero saber qué piensan ustedes a partir de esta segunda etapa del desescalamiento, cómo podría irnos como país. Y la pregunta es, ¿qué entienden? ¿Entiende usted que las personas tendrán control para evitar el contagio de COVID-19 en esta segunda fase de la desescalada económica? Quiero que ustedes nos puedan llamar a las líneas que están en pantalla, 809-683-8785 y también el 809-683-8786. Ahí están los números para, para que les podamos escuchar. A partir de hoy, repito, de, debe entrar formalmente una cantidad importante del comercio o simplemente a, a aquellos que habían empezado con un mínimo de su personal poder aumentarlo legítimamente. Pero hay muchísimas otras cosas que ya hace rato se están dando. Eh, de, dime, director, no te, no te entendí. Tenemos llamada. Hola, buenas tardes. Fernando Olivero de la Mata de Falfán. Hola, hola, hermano. ¿Qué opinas de este tema? Eh, bueno... Yo opino de ese tema porque tú sabes que hay muchas personas que no llevan el protocolo y también no llevan esa garantía de cuidarse. Pero hay muchos que sí, hay muchos que llevan la protección. En, en las matas de Farfán la gente se está poniendo su mascarilla y, y bueno, se ve la distancia, los negocios abrieron todos de golpe, ¿o tú viste que se respetó el mandato del gobierno? Aquí, aquí en las matas de Farfán eh, eh, va muy bien, la gente... Están usando su mascarilla. Eso es bueno. Eh, las Gracias. autoridades están exigiendo el uso de la mascarilla y están pendientes a eso. Bien, gracias eh, por tu llamada. También quiero desearle a Victorino que Dios que le dé mucho. Que se mejore el negro, lo que se mejore, que se mejore. Gracias, eh, gracias. Ven al mirador de él y, y que siempre estamos pendientes, esperando. Pero... Seguro que él te está mirando, porque ese hombre tiene una pasión por este programa que yo les digo que más fácil, se, más fácil se divorcia de la esposa y no de tú opinas. Hola, buenas tardes, estamos en la línea. Sí, buenas tardes. Te escucho. Fran Mojica, de los tres brazos. Cuéntame, Fran, ¿cómo tú ves la cosa en los tres brazos? 
Eh, mira, en los tres brazos la veo bien porque soy de lo que creo que si la ciudadanía eh, se disciplina eh, es la única forma de poder controlar la pandemia. Mientras más disciplinados somos, es la mejor forma de poder controlar la pandemia. Si le, de, le damos atrás la disciplina, la pandemia sigue hacia adelante. Pero si colaboramos con la disciplina, creo que es la mejor forma de poder controlar la, disciplina, la, la pandemia. Bien, gracias, Frank. He recibido algunos videos de gente eh, tratando de llamar la atención sobre el uso del metro de Santo Domingo. El metro, eh, literalmente, tuvo una sobre demanda en estos días porque estaba concentrada toda la presión de la gente transportarse eh, justo con ese transporte, por lo que representa, por la movilidad fácil, por lo barato. Pero eh, todos tenemos que colaborar para que se mantenga el, la estabilidad de esos servicios que tanto costó llegaran. Y de paso la gente se burlaba como si ellos eh, no son ahora mismo también unos perjudicados de un metro que no funcione bien. Las autoridades han estado haciendo su trabajo, poniendo a disposición de la gente eso. Hay que, hay que sí llamar la atención de que el número de pasajeros se controle, porque eso sí es una decisión de, de quienes trabajan en la terminal, en cada terminal, en cada parada. ¿Cuántos pasajeros entran o no? Ellos son los que, los que tienen que mantener ese nivel del protocolo, ya que nos han dicho que esa distancia es sana, es necesaria y es obligatoria más que todo. Eh, director, ¿me dijiste algo? Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Yo quiero Hello. que ustedes me digan si están mirando a la gente usar sus mascarillas, si, si vieron que los negocios eh, abrieran antes o no de tiempo, si consideran que los protocolos en su barrio, en su sector, por donde trabajan, están caminando. Te escucho. Buenas tardes. Ante todo, eh, eh, saludo a todas y todos los televidentes y a ustedes, la, el equipo de CDN. Gracias, gracias. Mi nombre es Cris Félix, de aquí de, del Duarte, de Santo Domingo Este. ¿Qué ves por ahí, Cris? Eh, fíjense, en los supermercados, en algunos, eh, ellos le exigen, por ejemplo, a los clientes que tengan una buena mascarilla, pero entonces el personal de adentro tiene su mascarilla y se la baja a veces al nivel de la boca y o dejan la nariz abierta. Entonces ellos le exigen a los otros, a los... A, a los ciudadanos que hagan lo correcto y ellos no lo hacen en cuanto a mi voto es que no eh, hay mucha gente así que está en la calle con las mascarillas abajo y, es y esto se agrupan se agrupan en todas las partes eh, también yo le hago una crítica constructiva a los reporteros de toda la, toda la eh, eh, equipo de prensa que están haciendo lo mismo. Y, y le deseo a un Félix que se recupere. Gracias, gracias, querido. Esa, es, ese, ese comentario es saludable. Es saludable recordar a la gente que, que definitivamente la mascarilla va arriba. Hay, hay mucha contradicción también, o más que decir contradicción, hay muchas corrientes sobre cuánto daño le hace a una persona estar demasiado tiempo con la respiración, haciendo una humedad permanente y al mismo tiempo respirando su propio dióxido. Pero vamos a respetar la, el llamado de las autoridades. Lo que yo considero que si en algún momento usted se ve desesperado, porque es verdad que a veces asfixia, no tenemos el hábito de andar con una máscara en la cara. Si alguna vez usted se ve tan desesperado que necesita bajarla, Mantén, si está a un metro de otra persona, eh, a un metro, dos metros, no está poniendo eh, nada en juego. Pero recuerde que eso tiene que ser para recibir de alguna manera un poquito de, de aliento y eh, volver al hábito, porque mantener ese, ese respeto, ese ritmo ahora es la recomendación que no deberíamos bajo ninguna circunstancia desafiar para, para que en esta fase 2 nos vaya tan bien como en la primera. Repito, lo del clima parece que comenzó como una especulación y ahora no está claro si de verdad está favoreciéndonos y que las altas temperaturas hagan que la gente ahora esté teniendo síntomas menos graves en los pacientes positivos de COVID. Vamos a más llamadas. Buenas tardes. Hola, si me ayuda rapidito, pues nos, nos dice el director que tenemos muchas llamadas, así que vamos a tratar de que mucha gente pueda hablar. Si nos van al grano, aún mejor. Nos ayudan. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te escucho, te escucho. Eh, deseándole una pronta recuperación a Félix Victorino. Te escucha. Quería hacer una pregunta. Cuéntanos. Quiera que se pueda compartirla con usted en ese sentido. Mire, es medio como 
no, como que no satisface bien la información que da el ministro de Salud Pública. Cuando ¿En qué un sentido? Día no hay ningún muerto o un muerto y el siguiente día 10 o 11 o 12. Entonces, quisiéramos saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué manipulación? Que está? Creemos que hay una manipulación de esta información. Gracias. Bien, recuerden que Salud Pública depende para hacer su informe de que cada centro público y privado le envíe antes de las 6 de la tarde todos los acontecimientos vinculados al COVID por obligación. Si algún fallecido ocurrió a las 8 de la noche, no estará en el reporte del ministro a las 11 de la mañana al otro día, independientemente de que fue un muerto del día anterior. Y eso puede generar una especie de desactualización. Puede que yo conozca algún tipo de fallecido en mi provincia y yo vea que hoy se dijo que no hay ningún muerto. Eso es lo que puede estar pasando. Eh, porque no quiero, no, no quiero entrar en desmentidos sin conocimiento de causa, sin fundamento. Es muy delicado esto y hemos pedido que haya solo un vocero por parte del gobierno para evitar toda esa eh, desinformación, fake news, noticias falsas que muchos temas nos provocan. A mí me, me ha parecido muy sano que se permita un vocero uni, único y que el gobierno te, esté cariando todos los días con periodistas en una rueda de prensa en vivo. Cuando tengamos casos específicos, abordamos sobre este. Eh, ¿Usted conoce a María Trucupey? Eh, ese, ese caso está en sus informes. Entonces, de manera específica, cuando, cuando voy por esa clase de emplazamientos, pues me atrevo a ser desmentidos. Si no, no, porque sería, eh, podría ser peligroso eh, entrar en desinformación. Vamos a la otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho, Soy Ramona Rodríguez, del Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos. Dime a ver. Eh, yo quiero decirle que aquí nadie anda con ninguna mascarilla. Aquí andan como quiera y a las nueve de la noche y a cualquier hora de la noche. Y otra cosa, aquí está lleno de COVID en Los Alcarrizos y no ha venido nadie de la sanidad. ¿Lleno de, de, ¿Lleno de qué dijiste? De COVID. De COVID. De COVID-19. Y aquí nadie ha venido a, a ver a nadie, ni a vacunar, ni a averiguar a nadie. Tú estás lleno aquí en los alcarrizos. Ok, ¿en qué, en qué calle eh, tú estás? Eh, yo estoy en la, en la calle Duarte de los alcarrizos. Calle Duarte, eh, sí. calle Duarte. ¿Tú consideras que hay un foco de casos sí. en los alcarrizos? Sí, pero en el Nuevo Horizonte, en, en Nazareno, Pueblo Nuevo. Alcarrizos, Lebrón, Pueblo es, Nuevo y hay... Nuevo Horizonte. sí. Eso eh, de inmediato estamos reportándolo a las autoridades. Recuerden que y, de eso y se otra trata, cosa, de identificar focos de para ver si eso existe. No ha venido a ninguna parte. Pero ese seguimiento, nada. ¿tú conoces a alguien positivo que no haya sido asistido? Porque recuerden que los barrios en la, en la esquina, la noticia de la esquina a veces no tiene nada que ver con la realidad. ¿eh? Ese, el, ese, ese, esa noticia de, de, de boca en boca a veces puede ser muy engañosa. Entonces es bueno eh, saber, ¿tú conoces casos de manera específica? Sí, gente que se ha muerto de que de un pronto, de, de que no saben de qué es, y es de eso que se han muerto. Bien, yo, yo estoy ahora mismo presentando este reporte. Eh, ojalá pudieses llamar por aquí a la línea directa y de, dame tu, deja tu nombre. Llama aquí a CDN, a las oficinas, y déjame tu nombre ahí en privado. Déjame tu nombre y tu teléfono. Vamos a dar seguimiento a eso. Ok, ok. Ok, gracias, gracias. Vamos a la otra llamada. Buenas tardes. Sí, Hola. Bueno. Sí, eh, le habla a René de Núñez de Sabana Perdida. Sube un poquito el retorno, director, por favor. Hello. Ahora te escucho, te escucho mejor, cuéntame. Sí, René de Núñez de Sabana Perdida. Según cuéntame, pregunta, ¿cómo, cómo tú ves el movimiento en Sabana Perdida? Eh, no, no, aquí la policía te ha dejado de venir porque entiende que la gente no entiende, entonces mejor deja de venir. Tenemos mucho ruido aquí, no me dejan oír a la gente. Entonces deja de, de venir. Nuevo. Okay. Ajá, la policía dejó de venir porque la gente como quiera sale. Ahí se han visto gente inclusive a las 12 de la noche. Pero eso no significa que, eh, por ejemplo, como está la situación, se, el estado de emergencia que el gobierno propuso sea algo factible. Porque igual eh, los médicos eh, no tienen el equipo de protección necesario no son eh, no le dan el incentivo necesario y los hospitales no tienen el equipamiento que necesitan solamente se dedican a dar estadísticas entonces el, el plan de emergencia que muchas personas en la calle dicen 
que era necesario pues, por 25 días, por lo menos por 15 días. No es necesario nada. Si una persona mantiene la distancia, usa mascarilla y tiene cuidado, yo creo que eso es más que suficiente. Lo que tenemos ahora es que bregar con eso, con que la gente se mantenga a la distancia y que se ponga su mascarilla. Así que gracias por tu llamada. Vamos ahora a la próxima. Buenas tardes. Estamos en tu no. opinas y estamos hablando de cómo la segunda fase enfrenta a República Dominicana y qué ven ustedes en sus barrios, en sus trabajos, en la calle. Hola, te escuchamos. ¿Se fue la llamadita? ¿Se fue? Ok, pero tenemos sí. otra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, cuéntame, ¿cómo tú ves en tu entorno este, este inicio de la segunda fase? Bueno, vivo en Santiago. Y aquí se ha manejado muy bien. Eso El alcalde de Martín ha hecho un trabajo excelente. A pesar de que no simpatizo por él, pero ha hecho un buen trabajo. Eh... Es algo que vamos a vivir con esto. Esto es como si fuera el sarampión en aquellos tiempos, la polio, que debimos aprender a vivir con esto. Así que la, la ciudadanía lo que tiene es que seguir, eh, eh, seguir las reglas. Entiendo. Pues muchísimas gracias por tu llamada desde Santiago. Hay, hay municipios en donde la gente ha respondido de una manera más, eh, más, 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 más reactiva, más positiva, más, eh, más dócil, eh, porque se nota que tienen menos ruidos, menos incidencia de casos eh, respecto a las detenciones de la policía, los llamados de atención y en Santiago, en Santiago se han portado bien, se han portado muy bien. En todos los municipios en donde tenemos casos ahora es el desafío de la adaptación. Y la adaptación tanto fue para quedarnos encerrados como ahora para salir a la calle en una nueva modalidad porque no estamos saliendo a la calle que dejamos en el marzo aquel. Así que seguimos escuchando cómo ustedes están mirando sus entornos. Buenas tardes. Buenas tardes, Abby. ¿Cómo está? Hola, ¿de eh, dónde me hablas? Te habla Juana de Viaja, que vehícula. Oh, eh, mis placer. oraciones y mi pronta recuperación para Félix Vitorino. Te escucha, yo sé que se pone contento cuando le decimos eso. <ríe> yo sé que lo está escuchando. Oye, Avi, déjame decirte que aquí en Villas Agrícolas eh, estamos jugando a sálvese quien pueda. Toda la eso gente, mira, el domingo, tengo, hay video por ahí. En un lugar de Villa Agrícola que le llaman Colombia, eso como si fuera Chichillo en, en su tiempo. Desde las 5 de la tarde que empezó el toque de queda hasta las 5 de la mañana, eso fue un solo mar de gente bebiendo, bailando, cantando, sin macarilla y sin nada. Entonces, no sé qué es lo que va a hacer el gobierno que abra, porque es que no vale la pena. Ay, las personas están como que ya no creen en eso. Las personas creen que... Eh, el ministro de Salud Pública está jugando a un conteo, ahora, antes de todos los días, ahora hay cada, eh, cada dos días, un día sí, un día no. Un conteo de dónde salen los muertos, de dónde salen, por Villa Agrícola yo no he muerto del coronavirus. Pero la gente está jugando a, a que salve el que pueda. O sea, gracias, no sé qué vamos a hacer. Gracias por tu llamada. En estos momentos, cuando yo he visto reacciones como la que ella acaba de decirnos, es que me doy cuenta que gran parte del problema que tenemos los dominicanos es la educación. Fíjense ustedes como nosotros hablamos del 4% y lo exigimos a veces en términos tan divorciados a lo que, a lo que es comprender cómo una educación cambia la manera en que eres ciudadano, la manera en que proteges y respetas la ley, la manera en la que no andas desafiando todo el tiempo a todo y a todos. Eso también es parte de la educación. Tenemos una generación que tuvo muy mala educación, tanto doméstica como educativa, como, como escolar. Entonces, qué pena, porque ahí se refleja muy bien. De paso, para cuando pueda, vuelva a ocurrir algo así, tengo que decirles que la policía tiene una aplicación que se llama Tu Policía APP, que según los reportes que he recibido y los levantamientos que hice, está funcionando muy bien para hacer denuncias. Uno puede, cuando ve esa clase de juntaderas, cuando ve un peligro, no importa de qué naturaleza sea y que tenga que ver con la policía, reportarlo en tu policía, Pepe. Te identificas si tú quieres, si quieres no te identificas. 
pero ahí se le da un seguimiento a eso. De paso, el sistema le da un tiempo para que el que recibe el reporte resuelva el caso. Y conozco muchísimos en los que por esa clase de situaciones, gente junta, se, se resolvió eh, a través de tu policía PP. Hay que comenzar ahora a digitalizarse y muchas cosas que antes no funcionaban exigir, reclamar, ponerlas a que funcionen. Entonces llamemos, utilicemos ese mecanismo de tu policía PP para que le demos trabajo a los policías porque ellos han dicho que ahí hay todo ahora un equipo de gente para resolver los problemas de, 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 de lo oportuno y ahora lo que tiene que ver con COVID pues eh, es, de, es de, de, de interés para todos. ¿Tenemos más líneas? ¿Más llamadas? Ok, vamos a escuchar otra llamadita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás buenas. en la línea. Te escuchamos. Sí, Ángela, de Sabana Perdida. Cuéntame, Ángela, está, está activa la gente de Sabana Perdida. Un placer, Ángela. Cuéntame cómo ves ahí. Bueno, yo veo, yo entiendo que tal vez la gente, la gente que es la, eh, evitar contagiarse, pero por las necesidades que ellos tienen de, de, de irse a trabajar o de lograr lo que, a lo que ellos salieron, Tal vez ellos no puedan lo, lograr evitar contagiarse. Y también tengo para decirles que el gobierno hizo todo lo posible para que la gente evitara contra, contagiarse, pero la gente ha querido eh, que abran todo y, y, y no podía aguantarse más, parece. Y sí, pero, pero fíjate que... que una cosa es... Esa, 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 esos juntes irresponsables de que estamos bebiendo y estamos bailando y otra es el que sale a trabajar para sobrevivir. Son dos escenarios totalmente distintos. Y el que sale a trabajar para sobrevivir, por lo menos yo he visto que sí son gente que, que quiere cuidarse, que está en la calle porque necesita ganarse el peso, pero no está desafiando el sistema porque se pone su mascarilla, está tratando de no ser contagiado. Así que yo creo que ese es el llamado. Ahora todos estamos expuestos de nuevo porque salir a la calle es volver a exponerse, pero el nivel de riesgo es menor. Si nosotros tenemos menos personas infectadas, porque eso significa que no se saturan los hospitales y también en la calle generamos menos focos de contagio. Ahora lo que hay que evitar, sí. más contagiados. Sí, sí. Yo, yo creo que, que las personas que salen a bailar y a hacer bulla, y ahí son los que deberían de verdad eh, agarrar la presa, porque eso no se cuidan, eso sí que no se cuidan de verdad, porque esa sí. gente... A veces toman del mismo vaso de cerveza, a veces ellos no se cuidan porque ellos, como no se cuidan, ellos tampoco cuidan a los demás. Así es, pues muchísimas gracias por tu llamada. El, sí, el, el fin de semana a mí me mandaron unos videos, la gente a pico de botella como en sus mejores días y yo, no, 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 esto es una rastrería. Hay que educar, hay que educar porque la selva está abierta, están saliendo muchos de ellos de los que pertenecen a la selva. Señores, vamos a una pausa. Me, me dicen aquí, pero tenemos, tenemos más de tu opinas. No se muevan.